ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വിം പാൻ സ്വിം ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ആണ് ട്വന്റി നയന്തിന് എക്സാംകാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി എഴുതി എടുക്കണം സർക്യൂട്ട് ഞാൻ സൈറ്റിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചാനലിലേക്ക് നോട്ട്സ് കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്വിം പാൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി സി മെഷീന്റെ ലോസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ലോസസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ ബേസിസ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാലോ അങ്ങനെയാണ് ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാണ് എന്താണ് സ്വിം പാൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷണ്ട് മോട്ടറാ മോട്ടറിന്റെ ഫിഗർ ആട്ടോ ഐ എൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഐ എൽ ൽ നിന്ന് ഐ എ ഐ എഫ് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ മോട്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എഫ് ആണല്ലോ ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോ ഐ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എഫ് ആണ് രണ്ട് വീഡിയോസും ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോട്ടേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജനറേറ്ററിന്റെയും രണ്ട് വീഡിയോയും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അത് കയറി ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോണേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സ്വിം പാൻസ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്വിം പാൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മോട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ ദിസ് മെതേഡ് നോ ലോഡ് ലോസസ് ആർ ഫസ്റ്റ് മെഷേർഡ് നോ ലോഡ് വിത്തൌട്ട് ലോഡിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഡി സി മെഷീൻ എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് നോ ലോഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോ ലോഡിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാനുള്ള വെച്ചാൽ ഈ ഡി സി ഷൻഡ് മോട്ടർ ഈസ് റൺ ഓൺ നോ ലോഡ് അറ്റ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് അല്ലെ റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ അല്ലെ റൺ ചെയ്യുന്നത് റൺ അറ്റ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആൻഡ് റേറ്റഡ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി ടി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേറ്റഡ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി ടി ദ ഫസ്റ്റ് ആർമിറ്റ് അമീറ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് അമീറ്റർ എ വൺ രണ്ട് അമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എ വണ്ണും ഏറ്റും എ വൺ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി current across the armature and a2 is used to find the current across the resistance and the resistance allengil shunt field resistance or the field resistance rsh kandupidikkan vendi rsh la current kandupidikkan vendi adana edittle the first ammeter a1 measures the no load armature current ia0 other ammeter a2 measures the shunt field current if from these readings no load rotational loss w0 is equal to no load armature input no load armature circuit loss that is w0 be the constant loss alleda appo w0 is equal to v2 vt i0 minus i squared r a ane vt uh, vt i0 minus i squared r a that is equal to core loss plus friction and the vintage loss friction and vintage loss ഈ ഡബ്ല്യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പോവാ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി എടുക്കണം ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈ നോട്ട്സ് ഇത്ര എഴുതി എടുക്കുക സർക്യൂട്ട് എഴുതുക ഇനി ജനറേറ്ററിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോട്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോട്ടോ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ മോട്ടറിന്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോട്ടറിന്റെ ഇത് മോട്ടറാണ് കേട്ടോ മോട്ടറിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ലൈറ്റ് വെച്ചപ്പോഴത്തേനും ആ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞാൻ അക്കാഡമിയിലല്ല വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അക്കാഡമി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മുതൽ യൂട്യൂബിലും ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇപ്പം കോച്ചിങ് ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഓൺലൈൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം എന്നൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തു സോ അക്കാഡമി ക്ലോസിങ് ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല ഓൺലൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ
പക്ഷെ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടും ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പിക്ചറും വരച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക ജനറേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ലോഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലോഡിന് എക്രോസ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഐ എ എന്നുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഷണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഷണ്ട് ജനറേറ്ററും ഷണ്ട് മോട്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എസ് എച്ച് ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് ഐ എ ഉണ്ട് ആൻഡ് ലോഡ് കറണ്ട് ഐ എൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോഡിന് എക്രോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ഇൻ ടു ഐ എൽ പവർ അല്ലേ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് സോ ഇത് ലോഡിന് എക്രോസ് ഉള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഇസ് വി ഐ എൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ആർമേച്ചറിലുള്ള കറണ്ട് ഐ എ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഐ എൽ ആയിട്ടും ഫീൽഡിലേക്ക് ഐ എസ് എച്ച് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഐ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് എന്നും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ലോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി സി മെഷീൻ ഞാൻ ഡി സി മെഷീൻ ലോസസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീന്റെ വീഡിയോ കൂടെ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻ ഇസ് ദ കോൺസ്ലോസ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ലോസ് ആണ് കോൺസ്ലോസ് ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോ സിംബോൺസ് ടെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു കോൺസ്ലോസ് ഡബ്ല്യു സീറോ വേരിയബിൾ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് പ്ലസ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്താ ഐ സ്ക്വേഡ് ആർ ലോസ് ആവും അപ്പൊ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ആവുമ്പോ ഐ എ സ്ക്വേഡ് ആർ എ പ്ലസ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആവുമ്പോ എന്താണ് വി ഇൻ ടു ഐ എസ് എച്ച് ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ ദ ടോട്ടൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എക്രോസ് ഡി ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കണക്ഷൻ ഇസ് വി ഇൻ ടു ഐ എസ് എച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലോസ് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഐ എ സ്ക്വേഡ് ആർ എ പ്ലസ് വി ഐ എസ് എച്ച് ആഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ വി ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ വി ഐ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വി ഐ എൽ പ്ലസ് ടോട്ടൽ ലോസ് ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഐ എ സ്ക്വയർഡ് ആർ എ പ്ലസ് വി ഐ എസ് എച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മോട്ടറാണ് മോട്ടറിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് ഞാൻ എന്താ വരച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം വരച്ചത് തന്നെയാണ് രണ്ട് അമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പിക്ചർ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ലോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ലോഡാ ലോഡിലെ കറണ്ട് ഐ എല്ല് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ആർമേച്ചർ വന്നു ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസും വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർമേച്ചറിന് അത് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഐ എൽ ആണ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഉള്ളത് ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ടി ഇൻ ടു ഐ എൽ ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ടി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി ടി ടെർമിനൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നോട് വി ടി വി ടി ഇൻ ടു ദ ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലോഡ് കറണ്ട് ഐ എൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഐ എൽ വന്നിട്ട് നോക്കിക്കേടാ ഈ ഐ എൽ വന്നിട്ട് ഐ എൽ ഐ എ ആയിട്ടും ഐ എഫ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ആവുന്നു സോ ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എഫ് ആണ് അതാണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഐ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എൽ മൈനസ് ഐ എഫ് എന്ന് എഴുതി ദെൻ ടോട്ടൽ ലോസ് എന്താ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ പ്ലസ് വി ടി ഐ എഫ് എന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഔട
ഫുൾ ലോഡ് ഫുൾ ലോഡിൽ എന്താണ് മെഷീന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓൺ ഫുൾ ലോഡ് കാരണം അവർ എന്താണ് ഫുൾ ലോഡിലുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ലോഡുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ റിലേഷൻ വരുന്നത് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് ദി ആക്യുറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആസ് ദ അയൺ ലോസ് അണ്ടർ ആക്ച്വൽ ലോഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദോസ് മെഷേർഡ് അപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ലോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ അയൺ ലോസ് എന്താണ് ലോഡിൽ ഓൺ ലോഡിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയൺ ലോസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ആക്യുറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആസ് ദ അയൺ ലോസ് അണ്ടർ ആക്ച്വൽ ലോഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദോസ് മെഷേർഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അയൺ ലോസ് ഓൺ ലോഡിൽ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ആക്യുറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഏതൊരു ലോഡിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ആക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് മെഷീൻ എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് എനി ലോഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ does not give the accurate efficiency as the iron laws under actual load are greater than those measured then limitation marayna simple aayittu chindikkam dc series motor inde losses kandupidikkan pattilla നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഡി സി മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഡിലാണ് ലോഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോ ലോഡിലല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയോ ലോസോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്വിം പാൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വിം പാൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഷുവറായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്വിം പാൻസ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കാണ്ട് പോകരുത് ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആൻസർ ചെയ